আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা ইংলিশ ইংলিশ সাহিত্যে দুইজন সাহিত্যিক সম্পর্কে পড়ব একজন হলো স্যামুয়েল রিচার্ডসন আরেকটা হলো ডক্টর স্যামুয়েল জনসন তো প্রথমে আমরা যদি আমাদের যে স্যামুয়েল রিচার্ডসন রয়েছে রিচার্ডসন সম্পর্কে পড়ি আমরা তার শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট দুইটি নভেল সম্পর্কে পড়ব ইম্পর্টেন্ট নভেল যদি দেখি প্রথমটি দেখেন প্রথমটি হলো পামেলা অর দ্য ভার্চু রিওয়ার্ডেড পামেলা পামেলা অর দ্য ভার্চু রিওয়ার্ডেড পামেলা অর দ্য ভার্চু রিওয়ার্ডেড এটা হলো তার প্রথম নভেলস আমি যদি এখন দ্বিতীয়টি দেখি দ্বিতীয়টি হলো ক্লারিসা ক্লারিসা তাহলে প্রথমটি হলো আমাদের পামেলা অর দ্য ভার্চু রিওয়ার্ডেড আরেকটি হলো ক্লারিসা এই দুটি হলো আমাদের রিচার্ডসনের ইম্পর্টেন্ট বা বিখ্যাত যদি বলেন বিখ্যাত নভেলস ইম্পর্টেন্ট বা ফেমাস ইম্পর্টেন্ট হলো পরীক্ষার জন্যে আর ফেমাস হলো যার কারণে আমাদের স্যামুয়েল রিচার্ডসন মানুষের কাছে পরিচিতি বেশি লাভ করছে তো দেখেন এই যে পামেলা অর দ্য ভার্চু রিওয়ার্ডেড যে নভেলস আছে এটি সতেরোশো চল্লিশ সালে প্রকাশিত হয় তাহলে প্রথম যেটা এটা সতেরোশো চল্লিশ সালে প্রকাশিত এবং একটা বিষয় হলো এটিকে আমরা অনেকে প্রথম ইংলিশ সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস মনে করেন অনেকে প্রথম উপন্যাস মনে করে আর দুই নম্বর যেটি সেটা হলো ক্লারিসা এটা আবার সতেরোশো আটচল্লিশ সালে প্রকাশিত এই ছিল আমাদের স্যামুয়েল রিচার্ডসনের সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখন আমরা দেখব ডক্টর স্যামুয়েল জনসন কারণ ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের নাম কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই শুনছি কারণ আমাদের ডক্টর স্যামুয়েল জনসন তিনি কিন্তু ইংরেজি ডিকশনারিতে প্রথম লেখেন যেহেতু তিনি ইংরেজি ডিকশনারি প্রথম লেখেন এই জন্য তাকে কিন্তু ফার্স্ট লেক্সিকোগ্রাফা বলা হয়ে থাকে ইংলিশ ফার্স্ট লেক্সিকোগ্রাফা বলা হয়ে থাকে তাহলে সতেরোশো পঁচপন্ন সালে এটা কিন্তু আমরা এখন স্যামুয়েল জনসন পড়তেছি সতেরোশো পঁচপন্ন সালে তিনি প্রথম ইংরেজি ডিকশনারি লেখেন ইংরেজি ডিকশনারি লিখেন এই জন্য তাকে কি বলা হয় ইংরেজি এই জন্য তাকে বলা হয় হলো ফার্স্ট লেক্সিকোগ্রাফার ইন ইংলিশ তাহলে কি লেক্সিকোগ্রাফার ইন ইংলিশ এই জন্য তাকে ফার্স্ট লেক্সিকোগ্রাফার ইন ইংলিশ বলা হয় এখন যদি সাহিত্যকর্ম দেখেন সাহিত্যকর্মের মধ্যে কিন্তু প্রথমে যেটি পাবেন সেটি হলো এই সতেরোশো পঁচপন্ন সালে তিনি যে ডিকশনারিটি লেখেন যেটার জন্য তিনি সব থেকে বেশি পরিচিতি লাভ করেন সেই ডিকশনারিটির নাম হলো এ ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এ ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এ ডিকশনারি ইন দ্য এ ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটি ছিল তার ডিকশনারি এটি ছিল তার ডিকশনারি এখন আমরা যদি তার যে প্লেস ছিল প্লেটি দেখি সেটা হলো একটি আইরিন নামে তার একটি প্লেস ছিল এবং আমরা যদি দেখি তার যে এস এস ছিল যে এস এ এস এটি দেখি তার এস এ যে বিখ্যাত এস এস ছিল সেটা হলো এ প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার প্রিফেস টু Prefers to Shakespeare, the lives of poet, the lives of poet, Tarabra Baba Amrahala, life of Milton, life of Cowley, life of Milton, life of Cowley. So, let's see what we're going to do with this video. It prefers to Shakespeare, the life of poet, life of Milton, life of Cowley. I want to do that. I want to do that. Samuel 
জনসনের ফেমাস নভেল দেখি আমার যদি নভেল দেখি যেটি পাবো সেটা হলো রাসেলস প্রিন্স অফ অ্যাক্সিনিয়া পয়েম যদি আমরা দেখি পয়েমে পাবো দ্য ভ্যানিটি অফ হিউম্যান উইশেস দ্য ভ্যানিটি অফ হিউম্যান উইশেস এখানে আমাদের দুটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যে কিছুক্ষণ আগে পড়লাম তার যে এস এ রয়েছে এটা হলো দ্য প্রিফেস প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার কিন্তু আমাদের এ প্রিফেস টু দ্য ফেভেলস এ প্রিফেস টু দ্য ফেভেলস এটা কিন্তু যে লিখছেন আমরা পড়ছি তখন হল জন ড্রাইডেন তাহলে এ প্রিফেস টু ফেভেলস এটা কিন্তু আমরা পড়ছি কি লিখছে জন ড্রাইডেন আর একটা ছিল এ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালার্স এটা আমাদের কে লিখছিল এটা লিখছিল আমাদের উইলিয়াম অর্থ অর্থ রিসার্টসন এবং ডক্টর স্যামুয়েল জনসন আর শ্যামল রিসার্টসন আর ডক্টর শ্যামল জনসন সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন